नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे जी डी सी अकॅडमी या महाराष्ट्र नंबर वन चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो मी यशराज सर स्वागत करतो तुमचं जी डी सी अकॅडमी आणि यश बँकिंग अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण जो टॉपिक डिस्कशन करणार आहोत ज्या टॉपिक बद्दल चर्चा करणार आहोत लास्ट टॉपिक मध्ये आपण बघितलेलं आहे शेकडेवारी पार्ट वन आज आपण जो बघणार आहोत शेकडेवारी पार्ट टू ओके तर चला तर मग बघूया आजचे जे प्रश्न असेल थोडंफार कठीण असतील ऍज कम्पेअर टू पाठीमाग आपलं लास्ट लेक्चर मध्ये जे घेतलंय पण कठीण प्रश्न अतिशय सोप्या पद्धतीनं कसं सॉल्व करायचं याबद्दल आपण आज डिस्कशन करणार आहोत चला तर मग पाहूया एका परीक्षेत पंच्याहत्तर टक्के विद्यार्थी हिंदी मध्ये पास झाले ओके सत्तर टक्के विद्यार्थी मराठीत पास झाले दोन्ही विषयात साठ टक्के विद्यार्थी पास झाले तर नापास झालेल्यांची टक्केवारी किती असेल नापास झालेल्यांची टक्केवारी किती असेल असा हा प्रश्न आहे ओके तर बघा हिंदी विषयामध्ये फॉर एक्झाम्पल समजू आपण हिंदी विषय हिंदी विषयामध्ये पाच झालेल्यांची संख्या जी आहे पंच्याहत्तर टक्के आहे ओके त्यानंतर सत्तर टक्के विद्यार्थी मराठीत पाच झाले सत्तर टक्के विद्यार्थी मराठी पाच झाले मराठी सत्तर टक्के हे व्हेन डायग्राम पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे कारण दोन्ही विषयात साठ टक्के विद्यार्थी दोन्ही विषयात मध्ये किती साठ टक्के विद्यार्थी पास झाले दोन्ही विषयात साठ टक्के विद्यार्थी पास झाले तर नापास झालेल्यांची टक्केवारी काढायचं आपल्याला ओके विद्यार्थी मित्रांनो हे लक्षात घ्या पंच्याहत्तर टक्के हिंदीमध्ये पास झाले आणि दोन्ही विषयामध्ये साठ टक्के म्हणजे पंच्याहत्तर मधून साठ गेले तर पंधरा टक्के फक्त हिंदीमध्ये कारण हिंदीमध्ये एकूण जे आहे पंच्याहत्तर टक्के त्यामुळं साठ टक्के दोन्ही विषयात आहे तर साठ टक्के आणि पंधरा टक्के हे मिळून पंच्याहत्तर टक्के झाले त्याचप्रमाणे मराठीमध्ये एकूण सत्तर टक्के पास आउट झालेले आहेत साठ सत्तर मायनस साठ बरोबर दहा टक्के हे मराठीमध्ये पास झालेले फक्त मराठी दहा टक्के दोन्ही विषयात मिळून साठ टक्के म्हणजे आता पास झालेल्यांची संख्या जी आहे ती आपण बघू पंधरा अधिक साठ अधिक दहा ही पास झालेल्यांची संख्या आहे म्हणजे टोटल पंच्याऐंशी टक्के पास आउट आहे टोटल किती पंच्याऐंशी टक्के पास झालेले एकूण विद्यार्थी जे आहेत एकूण विद्यार्थी शंभर टक्के असणार आहेत त्या शंभर टक्क्यामध्ये पंच्याऐंशी टक्के हे पास आउट आहे तर शंभर वजा पंच्याऐंशी बरोबर पंधरा टक्के विद्यार्थी हे नापास असणार आहेत पंधरा टक्के विद्यार्थी हे काय असणार आहेत नापास विद्यार्थ्यांची टक्केवारी असणार आहे तर पर्याय क्रमांक तीन हा तुमचा बरोबर उत्तर राहील ओके चला तर मग पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आपण पुढचा प्रश्न बघा थोडंफार वेगळ्या टाईपचा आहे टाईप प्रत्येक प्रश्न हा वेगवेगळ्या टाईपचा आहे एका परीक्षेत गणितात सत्तर टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले त्याच पद्धतीनं प्रश्न आहे एका परीक्षेत गणितामध्ये गणित सत्तर टक्के पास आउट आहे पास ओके सत्तर टक्के पास उत्तीर्ण म्हणजे पास ओके पासष्ट टक्के हिंदी या विषयात उत्तीर्ण झाले पासष्ट टक्के हिंदी या विषयात हिंदीमध्ये पासष्ट टक्के पास आउट आहे ओके पंचवीस टक्के विद्यार्थी दोन्ही विषयात नापास झाले विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या अगोदरचा प्रश्न हा प्रश्न दोन्ही वेगळा आहे ह्यामध्ये दिलेला आहे अगोदरच्या प्रश्नामध्ये दिलेलं तो दोन्ही विद्यार्थी साठ टक्के दोन्ही विद्यार्थी पास आउट झाले पण इथं दिलेलं आहे पंचवीस टक्के विद्यार्थी दोन्ही विषयात नापास झाले थोडस लक्षात घ्या शंभर टक्के गणितामध्ये जे काही व्हॅल्यू असेल ती शंभर टक्के असेल शंभर टक्क्यामधून सत्तर टक्के जर पास झाले असणार आहे तीस टक्के हे नापास राहणार आहे तीस टक्के हे नापास राहणार आहे ओके त्यानंतर दुसऱ्या विषयात बघा हिंदीमध्ये पासष्ट टक्के पास झाले असणार आहे तर पस्तीस शंभर वजा पासष्ट म्हणजे पस्तीस टक्के हे नापासांची संख्या असणार आहे नापास पण आपल्याला दिलेलं आहे पंचवीस टक्के ह्या दोन्ही विषयात पंचवीस टक्के म्हणजे हितला हा पार्ट दोन्ही विषयात हा नापासांची संख्या आहे बघा एकूण गणितामध्ये तीस टक्के नापास आहे आणि दोन्ही विषयात नापास पंचवीस आहे तर तीस वजा पंचवीस म्हणजे पाच टक्के जे आहे ते गणितात नापासांची संख्या आहे त्याचप्रमाणे हिंदीमध्ये पंच पस्तीस टक्के नापास आहे त्यामधून 
पंचवीस टक्के जर नापासांची संख्या असेल दोन्ही मध्ये तर फक्त हिंदी दहा टक्के नापास असेल म्हणजे यावरून नापासाची संख्या जी ही ओके पाच टक्के प्लस पंचवीस टक्के प्लस दहा टक्के ही नापासांची संख्या असणार आहे बघा पाच आणि पंचवीस तीस तीस आणि दहा चाळीस टक्के ही नापासांची संख्या असणार आहे नापास तर विद्यार्थी मित्रांनो शंभर हजार चाळीस टक्के नापास टक्के असेल तर साठ टक्के ही पास पास राहील ओके तर आता पुढचा प्रश्न काय विचारलाय बघा जर तीन हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण म्हणजे पास आउट झाले असतील ओके तर परीक्षेत एकूण किती विद्यार्थी बसले असतील ओके आता पास झालेल्यांची संख्या किती आहे तीन हजार आहे पास झालेल्यांची संख्या किती आहे सॉरी पास झालेल्यांची संख्या तीन हजार आहे म्हणजे पास झालेल्यांची शेकडी वारी आहे साठ टक्के आणि साठ टक्केची व्हॅल्यू पास झालेल्यांची संख्या तीन हजार ओके एकूण विद्यार्थी एकूण विद्यार्थी म्हणजे शंभर टक्के शंभर टक्के बरोबर किती आपण तिरकस गुणाकार करू ह्याला तिरकस गुणाकार केला तर नक्कीच उत्तर येईल ओके तर बघा तिरकस गुणाकार मध्ये इथं खाली जागा कमी आहे त्यामुळे त्यामुळे मी इकडे घेतो ओके तिरकस गुणाकार होईल तीन हजार गुणिले शंभर किंवा तिथं दोन झिरो लावा भागिले किती साठ बघा वरचा एक झिरो खालचा एक झिरो केला सहा एक सहा सहा पंचे तीस आणि पुढचे एक दोन तीन असे तीन झिरो उरले म्हणजे त्या परीक्षेमध्ये एकूण जे आहेत पाच हजार हे विद्यार्थी बसलेले होते पर्याय क्रमांक दोन हा तुमचा बरोबर उत्तर राहील ओके विद्यार्थी मित्रांनो समजत जर काही प्रॉब्लेम असेल तर नक्कीच तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता किंवा माझा मोबाईल नंबर आहे त्याच्यावर आपण व्हॉट्सअप करू शकता कुठल्याही प्रॉब्लेम जर असेल तर आपण शॉर्ट आउट करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू ओके त्यामुळं तुम्हाला घाबरण्याची काही गरज नाही आहे सर्व टॉपिक आपण गणित आणि बुद्धिमत्ताचे सर्व टॉपिक डेली बेसिसवर आणणार आहे आणि अतिशय सोप्या प्रश्नापासून अतिशय कठीण प्रश्न जेणेकरून तुम्हाला सीसॅट आणि ह्या दोन्ही विषयामध्ये कधीच प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे ह्या पद्धतीने आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत फक्त तुमच्याकडून अपेक्षा आहे ती फक्त प्रैक्टिस ओके चला तर मगर प्रश्न बो अपन एका गावात मराठी जाणणारे ब्याऐंशी टक्के लोक आहेत मराठी जाणणारे किती आहेत ब्याऐंशी टक्के तर मराठी न जाणणारे किती शंभर वजा ब्याऐंशी म्हणजे अठरा टक्के न जाणणारे असणार आहेत ओके एका गावात वेंडायग्राम पद्धतीचा प्रश्न आहे मराठी जाणणारे जे आहेत ते ब्याऐंशी टक्के आहेत किती सॉरी ब्याऐंशी टक्के ओके मराठी जाणते न जाणणारे न जाणणारे न जाणणारे जे असतील ते अठरा टक्के असतील ओके इंग्रजी जाणणारे शहात्तर टोक शहात्तर टक्के लोक असून इंग्रजी जाणणारे किती टक्के लोक आहेत शहात्तर टक्के म्हणजे इंग्रजीचा वेळ डायग्राम काढला इंग्रजी जाणणारे आपल्याकडे शहात्तर टक्के लोक आहेत म्हणजे शंभरामधून शहात्तर टक्के जर इंग्रजी जाण जाणणार आहेत तर चोवीस टक्के लोक जे आहेत हे न जाणणारे आहेत न जाणणारे आहेत ओके तर पुढचा प्रश्न बघा पुढं काय लिहिलंय बघा दोन्ही भाषा समजणारे चव्वे दोन दोन हजार दोनशे चव्वेचाळीस लोक आहेत ओके तर दोन्ही भाषा न जाणणारे आठ टक्के लोक असतील दोन्ही भाषा न जाणणारे किती टक्के लोक असतील आठ टक्के लोक असतील तर त्या गावची लोकसंख्या किती यावर आपल्याला प्रश्न आहे अतिशय सोपा प्रश्न आहे सोपा प्रश्न आहे हे बघा दोन्ही भाषा न जाणणारे लोक किती आहेत आठ टक्के आहेत म्हणजे न जाणणारे फक्त मराठी न जाणणारे अठरा टक्के फक्त इंग्रजी न जाणारे चोवीस टक्के म्हणजे दोन्ही भाषा न जाणणारे आठ टक्के अठरा मधून आठ गेले तर फक्त मराठी न जाणारे आठ दहा टक्के राहतील आणि चोवीस मधून आठ गेले फक्त सोळा टक्के हा इंग्रजी न जाणारे राहतील ह्या तिन्ही जी संख्या म्हणजे दहा अधिक आठ अधिक सोळा सोळा आठ चोवीस आणि दहा चौतीस चौतीस टक्के लोक जे आहेत ओके बरोबर आहे आठ येस बरोबर आहे अठरा मधून आठ टक्के जर गेलं तर दहा राहिलं आणि चोवीस मधून आठ गेले तर सोळा बरोबर आहे दहा अठरा अठरा किंवा सोळा आणि आठ चोवीस चौतीस टक्के चौतीस टक्के लोक हे जे आहेत न जाणणारे आहेत न जाणणारे ओके तर शहासष्ट टक्के लोक हे जाणकार असणार आहेत दोन्ही भाषा किंवा एखादी भाषा जाणकार ओके तर आता मला सांगा यामध्ये प्रश्न काय म्हणलं दोन्ही भाषा जाणणारे बावीसशे चाळीस आहेत दोन्ही भाषा जाणणारे किती आहेत बावीसशे चाळीस म्हणजे दोन्ही भाषा जाणणारे किती लोक आहेत बावीसशे चाळीस म्हणजे दोन्ही भाषा पर शेकडेवारीमध्ये किती आहे शासष्ट टक्के शासष्ट टक्के बरोबर ओके दोन 
तर आता विचारला आपल्याला असतील तर गावची लोकसंख्या किती गावची लोकसंख्या राहणार आहे शंभर टक्के तर शंभर टक्केची व्हॅल्यू किती जस्ट आपल्याला तिरकस गुणाकार करायचा हा आपल्याला जागा नसल्यामुळे मी ह्या साईडला घेतोय दोन हजार दोनशे चोवीस चाळीस गुणिले शंभर भागिले शासष्ट अकरा सत्तर शासष्ट अकरा दुना बावीस उरला झिरो झिरो येतो पुढचा आला चार त्यामुळे इथं आपण झिरो आणि इथं घेतला चार चोवीस अकरा चौक चोवीस चाळीस दोन झिरोला दोन झिरो खाली सहान आपल्याला भागाकार करायचा आहे सहा त्रिक अठरा उरला दोन सहा चौक चोवीस राहिले दोन झिरोला दोन झिरो म्हणजे त्या गावची एकूण लोकसंख्या जी राहील चौतीसशे पर्याय क्रमांक दोन हा तुमचा बरोबर उत्तर राहील विद्यार्थी मित्रांनो ओके डिफिकल्ट असं काहीच नाही आहे अवघड असं काहीच नाही कठीण असं काहीच नाही ओके फक्त गरज आहे तर तुमच्या प्रबळ इच्छाशक्ती ती काहीतरी करून दाखवण्याचे ह्याचे गरज आहे चला तर मग तुमच्या त्या जिद्दीला सलाम करून मी पुढे चलतो ओके एका जागेचे भाडे शेकडा वीस टक्केने वाढले ओके पुन्हा काही महिन्याने पंचवीस टक्केने वाढवले तर एकूण किती टक्के भाडे वाढविले विद्यार्थी मित्रांनो दोन तीन टाईप न म्हणजे दोन तीन मेथड न हा प्रश्न सांगेल अतिशय सोपा प्रश्न आहे पहिला मेथड जो राहील पहिला मेथड बघा जागेचे भाडे आपण मानू शंभर टक्के जागेचे भाडे किती आहे शंभर टक्के आहे असं मानू तर पहिल्यांदा वीस टक्के वाढवले म्हणजे एकशे वीस भागिले शंभर ओके वीस टक्के वाढविले म्हणजे शंभरावर वीस टक्के वाढवले म्हणजे एकशे वीस झाले त्यानंतर पुन्हा काही महिन्याने पंचवीस टक्क्याने वाढवले काही महिन्याने पंचवीस टक्क्याने वाढवले म्हणजे एकशे पंचवीस भागिले शंभर बरोबर ओके तर बघा हे शॉर्ट आउट करू वरचा वरचा शंभर खालचा शंभर गेला त्यानंतर पंचवीस चोक शंभर पंचवीस पाचा सव्वाशे चार एक चार चार त्रिक बारा आणि तीन पाचशे पंधरा म्हणजे दीडशे अगोदरचा भाडा जो होता तो शंभर होता ओके आता जो झाला तो दीडशे झाला किती वाढ झाली भाड्यामध्ये पन्नास वाढ झाली पर्याय क्रमांक चार हा उत्तर राहील पहिला मेथड दुसरा मेथड ओके दुसरा मेथड हा राहील पहिल्यांदा वीस टक्के वाढवणे म्हणजे अधिक वीस टक्के पंचवीस टक्के वाढवणे म्हणजे अधिक पंचवीस टक्के वाढवणे म्हणजे अधिक घट घट करणे म्हणजे वजा ओके अधिक 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 होत ओके तर वीस टक्के गुणिले पंचवीस टक्के आणि टक्के भागी टक्के म्हणल्यानंतर आपल्याला खाली भागाकारामध्ये शंभर येतो ओके आता बघा आपण हा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करू काय होतं अधिक वीस अधिक पंचवीस म्हणजे अधिक पंचेचाळीस ओके इथं बघा हा झिरो हा झिरो गेला पंचवीस दोन्ही पन्नास पंचवीस दोन्ही पन्नास पन्नास छेद दहा म्हणजे झिरो झिरो कॅन्सल ओके तर आता बघा उरले किती आपल्याकडं पंचेचाळीस अधिक पन्नास ओके पन पंचेचाळीस अधिक पाच बरोबर पन्नास आणि चिन्ह जो आहे तो बेरजेचा चिन्ह आलेला आहे बेरजेचा चिन्ह म्हणजे वाढ झाली वजाबकीचा चिन्ह म्हणजे घट झाली ह्या पद्धतीनं दुसऱ्या पद्धतीनं आपण करू शकता ओके विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रश्न खूप सोपा आहे हाच प्रश्न तुम्हाला लोकसंख्येच्या बाबतीत कसं विचारला जातो ओके एका गावची लोकसंख्या जी आहे ती पहिल्यांदा वीस टक्के वाढवली वाढली पहिल्या वर्षी वीस टक्के वाढली दुसऱ्या वर्षी पंचवीस टक्के वाढली तर दोन वर्षानंतर त्या गावची लोकसंख्या किती असेल तर आता बघा लोकसंख्या दिली नव्हतं आपण मानू पहिली लोकसंख्या जी आहे ती शंभर आहे पहिल्या वर्षी वीस टक्के वाढलं दुसऱ्या वर्षी पंचवीस टक्के वाढलं तर त्या गावची लोकसंख्या दोन वर्षानंतर दीडशे झालं हाच प्रश्न विचारला जातो ओके प्रश्न शब्द बदलले जातात ओके जे संख्या असते ती तीच संख्या असते ओके चला तर मग पुढचा प्रश्न बघू आपण आता एका प्रश्नात आपण दोन प्रश्न बघितलेले एक ह्या लोक शेकडा वाढ भाडे वाढ मध्ये आणि दुसरा जो आहे लोकसंख्या बद्दल पण बघितलेला आहे नेक्स्ट पुढचा प्रश्न बघा सॉरी बसा झाला इथं बसचे पाहिजे होतं बसचे तिकीट बसचे तिकीट तिकीटाचे दर पंधरा टक्केने वाढविले ओके पुन्हा काही महिन्यानंतर दहा टक्केने वाढवले तर मूळ भाड्यात किती वाढ होईल ओके विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सेकंड लास्ट प्रॉब्लेम जो होता त्याच पद्धतीने आहे माना की बसचे भाडे शंभर टक्के होते तर पहिल्या वेळेला पंधरा टक्केने वाढवलं म्हणजे एकशे पंधरा छेद वीस एकशे पंधरा छेद शंभर आणि दुसऱ्या वेळेला दहा टक्केने वाढवले म्हणजे एकशे दहा छेद शंभर ओके बरोबर आता बघा वरचे शंभर खालचे शंभर गेले त्यानंतर हा झिरो हा झिरो गेला पाच दोन्ही दहा पाच दोन्ही दहा पाच त्रिक पंधरा तेवीस गुणिले अकरा छेद दोन आहे तेवीस गुणिले अकरा दोनशे तीस आणि दोनशे ओके दोनशे 
छेद किती दोन म्हणजे उत्तरील बे कबे बे दुना चार बे सक्क बारा ओके बे पंचे दहा तर हे सर्व सॉल्व केल्यानंतर किती लो उत्तर एकशे सव्वीस पॉईंट पाच पण अगोदरची जी बसचे तिकीट होती जी शंभर टक्के होती आता जे बसचे तिकीट झालं एकशे सव्वीस पॉईंट पाच म्हणजे वाढ किती झालं तर वाढ झालं सव्वीस पॉईंट पाच टक्के वाढ झाली ओके वाढ पर्याय क्रमांक तीन हा तुमचा बरोबर उत्तर राहील दुसऱ्या मेथडनं आपल्याला सॉल्व करायचं जे सोपं मेथड ओके वाढ दोन्ही पहिल्यांदा पंधरा टक्के म्हणजे बेरजेचं चिन्ह आहे दुसऱ्यांदा दहा टक्के वाढ म्हणजे त्याला पण बेरजेचं चिन्ह आहे ओके व बेर अधिक 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 होईल पंधरा टक्के गुणिले दहा टक्के भागिले शंभर बघा पंधरा आणि दहा पंचवीस टक्के अधिक इथं झालं झिरो झिरो कॅन्सल पाच न इथं राहील एक पॉईंट पाच एक पॉईंट पाच म्हणजे या पद्धतीने दोघांची बेरीज झाली सव्वीस पॉईंट पाच टक्के बेरजेचा चिन्ह आला काही नाही काही नाही म्हणजे बेरजेचं चिन्ह आहे तिथं म्हणजे बेरजेचं चिन्ह जर आला तर वाढ झाली वजा बाकीचं चिन्ह जर आला तर घट झाली या दोन्ही सोप्या पद्धतीनं तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करू शकता अवघड असं काहीच नाही आहे अतिशय सोपी पद्धत आहे फक्त गरज आहे तुमच्या प्रॅक्टिसची विद्यार्थी मित्रांनो मी परत परत सांगतोय की फक्त प्रॅक्टिसची गरज आहे बाकी काही नाही ओके एका टेबल टेबल संचाची वीस टक्के वा वीस टक्केने वाढविल्यास वस्तूचा खप वीस टक्केने कमी झाला तर पूर्वीच्या उत्पन्नात किती फरक पडेल ओके त्याच पद्धतीचा प्रश्न प्रश्न आहे बघा पूर्वी पहिल्यांदा त्या वस्तूची किंमत संचाची किंमत आपण वीस टक्के मानू ओके हंड्रेड पर्सेंट मानू शंभर टक्के मानू वीस टक्केने वाढ झाला म्हणजे एकशे छेद शंभर ओके गुणिले आता पुढं वीस टक्के कमी झालं खप म्हणजे शंभरामधून वीस टक्के कमी केले ऐंशी छेद शंभर बरोबर ओके आपल्याला शॉर्ट आउट करायचा वर्षा शंभर खालचा शंभर गेला हा झिरो वर दोन झिरो खाली दोन झिरो अंशातले दोन झिरो छेदातले दोन झिरो गेले बारे ते शहाण्णव ओके म्हणजे अगोदर जी होती किंमत शंभर होती आता झाली शहाण्णव म्हणजे चार टक्केनं घट झालेला आहे ओके पर्याय क्रमांक सॉरी पर्याय क्रमांक चार टक्के घट पर्याय क्रमांक हा दोन हा तुमचा बरोबर उत्तर राहील दुसऱ्या पद्धतीनं बघा ह्याला काय करू शकतो आपण पहिल्यांदा वीस टक्के वाढवले म्हणजे अधिक वीस टक्के ओके दुसऱ्यांदा वीस टक्के कमी केले म्हणजे वजा वीस टक्के ओके तर अधिक वजा वजा वीस गुणिले वीस भागिले शंभर ओके okay, आता बघा अधिक वीस आणि वजा वीस दोन्ही कॅन्सल झाले आणि राहिला इथं दोन झिरो दोन झिरो गेले ओके तर राहिला वजा चार दोन दोन्ही चार म्हणजे वजा चार वजा चार म्हणजे नक्कीच घट होणे ओके ह्या पद्धतीने तुम्ही अतिशय सोप्या पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही नक्कीच सॉल्व्ह करू शकता ह्याच्यापेक्षा जबरदस्त ट्रिक जे आहेत आपण या पूर्ण सेशन मध्ये आणणार आहेत तर तुम्ही त्याचा फायदा नक्कीच घ्याल विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला असेल शेअर करा सबस्क्राईब करा लाईक करा तर ही तर तुमच्याकडून अपेक्षा राहणारच आहे ओके चला तर मग पुढे पुढे बघू एका वहीची किंमत तीस टक्के वाढून पुन्हा तीस टक्के कमी केली तर वहीच्या मूळ किमतीत किती फरक पडेल ओके चला प्रश्न अतिशय सोपा आहे ओके तर बघा पहिली मेथड शंभर टक्के वहीची किंमत मानू पहिल्यांदा तीस टक्के वाढवलं म्हणजे एकशे तीस छेद शंभर दुसऱ्यांदा तीस टक्के कमी केले म्हणजे सत्तर भागिले शंभर ओके सत्तर छेद शंभर कारण कमी केलं वाढवलं म्हणजे हंड्रेड मध्ये प्लस कमी केलं म्हणजे हंड्रेड मध्ये मायनस ओके तर हा शंभर हा शंभर गेला झिरो झिरो कॅन्सल वरचा झिरो खालचा झिरो दोन्ही कॅन्सल तेरी सत्ते एक्क्याण्णव म्हणजे अगोदरचा होता शंभर आता झाला एक्क्याण्णव म्हणजे नऊ टक्क्यांनी घट दर्शवत आहे नऊ टक्के घट ओके बघा पर्याय क्रमांक कुठं आहे घट म्हणजे कमी होणे पर्याय क्रमांक तीन हा उत्तर राहील दुसऱ्या पद्धतीनं बघा प्लस तीस वाढवणे म्हणजे प्लस तीस ओके कमी झाले म्हणजे वजा तीस ओके प्लस बेरीज वजा वजा तर राहील तीस गुणिले तीस छेद शंभर म्हणजे बघा तीस तीस कॅन्सल किंवा कारण का बेरजेचा तीस वजाचा तीस म्हणजे तीस तीस गेले शून्य राहिलं आता इथं बघा वरचे दोन झिरो खालचे दोन झिरो गेले तीन त्रिक नऊ म्हणजे वजा नऊ आलं वजा नऊ म्हणजे कमी होणे घट होणे ओके लक्षात येतं चला पुढचा प्रश्न बघू आपण एका पेनची किंमत तीस टक्के वाढून वीस टक्केने कमी झाली 
ओके तीस टक्के पद्धतिन बह शंबर टक्के पहले तो फर्स्ट टाइम पेन की किमत शंबर टक्के तीस टक्के एक तीस छेद शंबर शंबर दयान न वीस टक्के कमी ऐसी छेद शंबर बरबर वर अंशातला शंबर छेदाला शंबर कैंसल वर से दोन जीरो खाल से जीरो कैंसल तेरेटे एकशे चार बर पैल इत कि होता शंबर होता आता कि एकशे चार मे चार टक्के सॉरी चार टक्के है ओके अपन चार टक्के तोटा मनू शकत नहीं चार टक्के फायदा मनू शको कारण पैले की किमत शंबर आता की किमत एकशे चार पेला मेथड दुसर मेथड न बगा अगोदर तीस टक्कन वाढ़े बेरीज का चिन्ह नंतर तीस टक्क घट कमी के लिए घट के लिए वजा बाकी चिन्ह अधिक वजा वजा तीस गुणिले वीस छेद शंबर मे बत वीस गेले तो तीस मधुन दा वीस गेले तो राहले दा चिन्ह जो लगे बेरजे का चिन्ह लगे क्या न बगा जीरो जीरो कैंसल जीरो जीरो कैंसल तीन दुना सहा वजा सहा अधिक दहा मधुन वजा सहा ग अधिक चार उरले अधिक चार मे तुम्हारा फायदा कि फायदा बोलने कि सर्व गोष्टी एक हा चिन्ह होने ओके चला तो मैं पूछा प्रश्न बढ़ू अपन एक पुस्तका की किमत दा टक्के कमी ओके तिचा वीस टक्के खप वाड़ो मे एक मिनिट अपन थोड़ा प्रश्न थोड़ा प्रॉब्लम इतने तीस टक्के इकड़े ठीक है हेला मैं स्क्रिप्ट करते अगोदर का प्रश्न हा चार टक्के फायदा हा बरबर है क्या हा इक कॉपी ओके अपन हेला इरेज करू ऑल स्क्रीन एका पुस्तका की किमत थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता ओके ठीक है शॉर्ट आउट एक टेक्निकल इश्यू होता एक पुस्तका की किमत दा टक्के कमी तिचा वीस टक्के खप वाड़ो तो पूर्वी उत्पन्ना शेकड़ा किती टक्के होते ओके लक्षा गया पुस्तका की किमत कमी होने पैल पुस्तका की किमत शंबर क्या कमी दा टक्के कमी होने नव्वद छेद शंबर क्या वीस टक्के एकशे वीस छेद शंबर बरबर तो आता का बगा वर का शंबर खाल शंबर खा कैंसल जीरो जीरो हापन कैंसल ओके बारणनवे एकशे आठ मे अगोदर जी शंबर टक्के होता आता कि एकशे आठ मे आठ टक्के दर्शवती अपने आठ टक्के क्रमांक तीन हा बरबर उत्तर है दुसर मेथड न ये जरा कैलक्युलेशन जाऊट कैलक्युलेशन तो आता अपन हे अगोदर बगित पैल कमी वजा दहा त्यानंतर वाढ़ पुस्तका खप वीस टक्के पुस्तका खप वाड़ो मे अधिक वीस ओके वजा अधिक वजा त्यानंतर दहा गुणिले वीस टक्के भागिले शंबर आता बगा वजा दहा मधुन अधिक वजा दहा अधिक वीस मधुन गे अधिक दहा रहर इत बीरो जीरो वरचा जीरो खाल जीरो कैंसल एक गुणिले दोन दोन पिन्ह चिन्ह जो लगे वजा चा लगे वजा दोन मे उत्तर आल अधिक आठ नक्की चित है ओके बगा एक गाँव की लोकसंख्या जी चौवीस है विद्यार्थी मित्रों आतापर्यत ज्या पद्धति ने सॉल्व के लिए पद्धति ने इतना सॉल्व कराच है कारण का ओके थोड़ाफार स्पीड जास्त है हेच पाठीमागे कारण का है कि आप कमी प्र कमी वे जास्त क्वेश्चन सॉल्व कराएं अपन स्पीड आतापासन मैनेज ठू दो तीन दिवस तुम्हारा प्रॉब्लम हो नक्की तुम्हें तीन के चार दिवस नुमा सुधारणा हो वादस नहीं थोड़ा स्पीड पद्धति टाइम मैनेजमेंट अपने हापन गोष्टीक लक्ष दयाच है नो डाउट अपन एक पांच प्रश्न पेऊ शको एक ताशादे शंबर प्रश्न पेऊ शको पोनी मध्य लेवल है एक गाँव की लोकसंख्या जी है दोन हजार चारशे है तो ती दर दहा वर्षा ने दा टक्के दोन वर्षान कि हो विद्या मित्रों आतापर्यत जो प्रश्न बद बगित पद्धति जो प्रश्न है ओके बस एक गाँव की लोकसंख्या है चौवीस प्रत्येक वर्षी किती टक्के वाड़ते दा टक्के वाड़ती ओके तर आता दा टक्के वाड़े एकशे दा जी अगोदर शंबर होती नर दोन वे जाए दो एकशे दा छेद शंबर बगा तर आता बगा दोन जीरो दोन जीरो कैंसल जीरो 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 कैंसल उरली का अपने कड़े 
चोवीस गुणिले अकरा गुणिले अकरा ओके तर ह्या दोघांचे गुणाकार अकरा गुणिले अकरा एकशे एकवीस आणि गुणिले चोवीस आता बघा चोवीस एक चोवीस आजचे उरले दोन चोवीस दुना अठ्ठेचाळीस आणि दोन पन्नास हाचाला पाच चोवीस एक चोवीस आणि पाच एकोणतीस एकोणतीस झिरो चार हा त्याचा उत्तर राहील हा एक मेथड लक्षात घ्या जी काही लोकसंख्या होती शेकडेवारी मध्ये शंभर टक्के होती जी काही लोकसंख्या होती ती शेकडेवारी मध्ये किती होती शंभर टक्के पहिल्या वर्षी दहा टक्के वाढली म्हणजे शंभराचे दहा टक्के दहा होतात म्हणजे एकशे दहा झाली किती झाली एकशे दहा लक्षात घ्या आता त्यावर परत दहा टक्के वाढवणे लक्षात घ्या आपण ही ही गोष्ट कधी नाही करू शकत ओके की चोवीसशे लोकसंख्या आहे दहा टक्के एका वर्षात वाढते तर दोन टक्के दोन वर्षात वीस टक्के नाही ओके तर तुम्ही डायरेक्टली चोवीसशे वीस टक्के म्हणजे चारशे ऐंशी त्यात काढून अठ्ठावीसशे ऐंशी हा उत्तर तुम्ही देऊ शकाल पण हा उत्तर चुकीचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या कारण का काय होतं चोवीसशे पहिल्या वर्षी दहा टक्के वाढले तर चोवीसशे दहा टक्के दोनशे चाळीस पहिले चोवीसशे होते त्यानंतर दहा टक्के वाढले तर सव्वीसशे चाळीस झाले सव्वीसशे चाळीस आता जी संख्या वाढणार आहे दहा टक्के सव्वीसशे चाळीस वर वाढणार आहे सव्वीसशे चाळीसशे दहा टक्के सव्वीसशे चाळीसशे दहा टक्के दोनशे चौसष्ट दोनशे चौसष्ट सव्वीसशे चाळीस मध्ये ऍड जर केलं तर तुम्हाला एकोणतीसशे चार हा उत्तर येईल ओके पण शेकडेवारी मध्ये लक्षात कसं ठेवायचं अगोदर शंभर टक्के होती दहा टक्के वाढले म्हणजे एकशे दहा झालं परत दहा टक्के कशाचे दहा टक्के एकशे दहाचे दहा टक्के कशाचे दहा टक्के एकशे दहाचे एकशे दहाचे दहा टक्के किती झाले अकरा अकरा वाढवले तर किती झालं एकशे एकवीस ओके म्हणजे अगोदरच्या संख्येमध्ये किती वाढ झाली एकवीस टक्क्यानं वाढ झाली म्हणजे चोवीसशे चे एकवीस टक्के डायरेक्टली चोवीसशे चे दहा टक्के दोनशे चाळीस वीस टक्के चारशे ऐंशी एक टक्का जे आहे ते चोवीस ओके तर असं करून पाचशे चार तुम्ही ह्या संख्येमध्ये चोवीसशे मध्ये जर ऍड केलं तर डायरेक्टली ओरली तोंडी उत्तर येईल विद्यार्थी मित्रांनो तीन टाईप न तीन मेथड न तुम्हाला पर्याय क्रमांक म्हणजे उत्तर कसं काढायचं त्या शिकवलेलं आहे ह्यानंतर आपण बेसिक जाणल्यानंतर ना आपण एक फास्ट लेक्चर एक घंट्याचं घेणार आहोत त्यामध्ये पर्यायावरून उत्तर कसं काढणे किंवा डोळ्यानं बघितलं तर उत्तर कसं काढता येईल ह्याबद्दल आपण नक्कीच डिस्कशन करणार आहोत अतिशय सोप्या पद्धतीनं तुम्ही लक्षात घ्या खूपच सोप्या पद्धतीनं आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत फक्त तुम्हाला बेसिकची गरज आहे बेसिक आपण अगोदर समजून घेतलं पाहिजे ओके चला तर मग पुढच्या प्रश्नावर प्रश्नाकडे आपण जाणार आहोत एका वस्तीची लोकसंख्या सहा हजार तीन सॉरी तीन हजार तीन हजार सहाशे तीस आहे एका वस्तीची लोकसंख्या किती आहे तीन हजार सहाशे तीस आहे दर पाच वर्षांनी दहा टक्के वाढते दर पाच वर्षांनी किती टक्के वाढते पाच दहा टक्के वाढते तर दहा वर्षापूर्वी त्या गावची लोकसंख्या किती किती असेल ओके तर बघा दहा वर्षामध्ये दर पाच वर्षांनी वाढत असणार आहे तर दोन वेळा वाढणार आहे किती वेळा वाढणार आहे दोन वेळा ओके त्या गावची लोकसंख्या किती असेल तर मला सांगा वाढ झाली पहिल्यांदा जी लोकसंख्या होती ती शंभर टक्के होती पहिल्यांदा लोकसंख्या किती होती शंभर टक्के होती त्यानंतर वाढ होणे ओके तर जी शंभर टक्के असेल त्यानंतर वाढ जर झाल्या असेल ओके आणि वाढ होऊन किती आली ती तीन हजार सहाशे तीस लक्षात येत कारण का काय बोललंय बघा एका वस्तीची लोकसंख्या तीन हजार सहाशे तीस आहे दर पाच वर्षांनी दहा टक्क्याने वाढते तर दहा वर्षापूर्वी दहा वर्षापूर्वी म्हणजे तीन हजार सहाशे तीसच्या पेक्षा कमी पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात येतं का ओके ह्या संख्येपेक्षा कमी पाहिजे पर्यायमध्ये बघा पर्यायमध्ये ह्या संख्येपेक्षा कमी कोणता उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक हा होऊन उभू शकणार नाही हा होऊ शकणार नाही हा होऊ शकणार नाही कारण आपल्याला पूर्वी पूर्वीच्या संख्येपेक्षा वाढ झाली आणि विचारलं पूर्वीची संख्या ओके पर्यावरण पण उत्तर तुम्ही काढू शकता नो डाऊट पण आपल्याला हे तर बघायचं आहे पण पुढच्या टॉपिक मध्ये आपण प्रॅक्टिस अगोदर बेसिक समजून घेऊ त्यानंतर पर्यायावरण उत्तर बघू नक्कीच ओके तर आता आपण बघणार आहे बेसिक कसं काढू शकतो ह्या प्रश्नाचं उत्तर ओके तर दहा वर्षापूर्वी लोकसंख्या जी आहे ती एक्स मानू दहा वर्षापूर्वी एक्स मानू ओके पहिल्या वर्षी दहा टक्के म्हणजे दर पाच वर्षांनी वाढत असेल दोन वेळा वाढलेलं आहे पाच वर्षात दहा टक्क्यांनी वाढली म्हणजे एकशे एकशे दहा छेद शंभर आणि दुसऱ्या पाच वर्षात परत दहा टक्के वाढली म्हणजे एकशे दहा छेद शंभर आणि हे झाल्यानंतर ना त्या गावची लोकसंख्या तीन झाली छेद एक काही नाही म्हणजे छेद एक 
तर बघा आता आपण तिरकस गुणाकार करणार आहोत आणि उत्तर सॉल्व्ह करणार आहोत तिरकस गुणाकार का होईल तीन हजार सहाशे तीस गुणिले शंभर गुणिले शंभर ओके शंभर करण्यापेक्षा मी चार झिरो चार झिरो मी इथं पुढचे शंभर शंभरचे चार झिरो लावले आणि छेदामध्ये काय येईल एकशे दहा गुणिले एकशे दहा ओके बरोबर त्या गावची लोकसंख्या फाइंड आउट होईल आता बघा खाली किती झिरो आहेत एक दोन एक दोन हे दोन झिरो दोन झिरो कॅन्सल झाले आता वर उरला किती आपला तीन लाख त्रेसष्ट हजार आता बघा अकरा एक अकरा अकरा त्रिक तेहतीस उरले तीन अकरा त्रिक तेहतीस तीन झिरो पुढचे ठेवले ओके त्यानंतर अकरा एक अकरा अकरा त्रिक तेहतीस तीन झिरो ला तीन झिरो म्हणजे त्या गावची लोकसंख्या किती होते तीन हजार तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण सॉल्व्ह करून पण हा उत्तर आणू शकतो आणि विदाऊट सॉल्व्ह करता पर्यायावरून पण हा उत्तर आपण काढू शकतो गावची लोकसंख्या किती तीन पर्याय क्रमांक एक हा बरोबर उत्तर राहील त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघू आपण एका स्कूटरची किंमत पन्नास हजार आहे तिचा घसारा झाल्याने तिची दरवर्षी दहा टक्के किंमत कमी होते तर दोन वर्षांतर तिची किंमत किती होईल बघा स्कूटरची किंमत किती आहे पन्नास हजार आहे ओके तर प्रत्येक वर्षी स्कूटरचा घसारा ओके दहा टक्के होतो म्हणजे नव्वद भागिले शंभर असा नव्वद भागिले शंभर असा दोन वेळा ओके तर बघा आता चार झिरो चार झिरो कॅन्सल झाले ह्या ओके आता उरला किती पाच गुणिले नव्वद गुणिले नव्वद ह्या दोन झिरो जे आहेत ते पर्याय मध्ये आन्सर मध्ये ठेवून टाका नव्वे नव्वे एक्क्याऐंशी ह्या दोघांचा गुणा कर एक्क्याऐंशी गुणिले पाच म्हणजे आता बघा पाच एक पाच पाच एक पाच आणि पंचिंग अट्टे चाळीस चाळीस हजार पाचशे हा उत्तर झाला ओके चाळीस हजार पाचशे बघा पर्याय क्रमांक एक हा पहिला प्रश्न ओके त्यानंतर दुसऱ्या पथन करू शकतो पहिल्यांदा जे काय आहे ते शंभर टक्के आहे दहा टक्के घट झाली म्हणजे नव्वद उरलं नव्वदचे दहा टक्के नव्वदचे किती टक्के दहा टक्के नव्वदचे दहा टक्के नऊ नऊ घट झालं घसारा झालं म्हणजे उरले किती एक्क्याऐंशी म्हणजे शंभरामधून किती टक्के कमी करायचे तुम्हाला एकोणीस टक्के म्हणजे पन्नास हजारचे एकोणीस टक्के डायरेक्टली कमी केले तर तुम्हाला चाळीस हजार पाचशे हा डायरेक्टली उत्तर भेटून जाईल विद्यार्थी मित्रांनो बघा पन्नास हजारचे दहा टक्के जे आहेत ते आहेत पाच हजार पन्नास हजारचे दहा टक्के किती आहेत पाच हजार ओके तर वीस टक्के जे होतील दहा हजार ओके वीस टक्के होतील दहा हजार पन्नास टक्केचा एक टक्का आहे पाचशे ओके पाचशे आता बघा वीस टक्क्यामधून एक टक्का वजा केलं तर एकोणीस टक्के दहा हजार मधून पाचशे वजा केले तर नऊ हजार पाचशे ओके तर एकोणीस टक्के बरोबर नऊ हजार पाचशे तर पन्नास हजार मधून नऊ हजार पाचशे वजा केलं तर चाळीस हजार पाचशे तोंडी उत्तर येतं विद्यार्थी मित्रांनो त्यानंतर पुढचा बघा दुधाच्या भावात चाळीस टक्के वाढ झाली असताना खर्चात वाढ होऊ नये म्हणून किती टक्के दूध कमी वापरावे विद्यार्थी मित्रांनो पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण एक कमीचा किंवा घटचा शेकडा घट ओके शेकडा घट बरोबर काय लिहिलं तर फरक छेद मोठी संख्या मोठी संख्या गुणिले शंभर ओके बघा दुधाची अगोदरची किंमत जी आहे ती शंभर टक्के आहे ओके अगोदरची किंमत त्यानंतर चाळीस टक्के वाढ झाली म्हणजे वाढीव किंमत जी राहील ती एकशे चाळीस राहील ओके वाढ झाल्यात खर्चात वाढ होऊ नये म्हणजे ऍज इट इज ठेवणे ओके आहे तसं ठेवणे म्हणजे आहे तसं किती शंभर ठेवावं लागणार आहे शंभर आता किती झालं एकशे चाळीस झालं एकशे चाळीस वर तुम्हाला किती कमा कमी करावं लागणार आहे ताकि शंभर होईल एकशे चाळीस वर चाळीस कमी करावं लागणार आहे ओके म्हणजे किती एकशे चाळीस वर चाळीस कमी करावं लागणार आहे तर आपल्याला ऍज इट इज कमी करा म्हणजे सेम राहील ओके तर बघा शेकडा घटचा शेकडा घट किंवा कमी चा सूत्र काय फरक दोघामधील फरक चाळीस मोठी संख्या एकशे चाळीस गुणिले शंभर बघा हा झिरो हा झिरो गेला दोन सात वेळा चार ला दोन वेळा जाईल चौदा ला सात वेळा देईल दोन छेद सात गुणिले शंभर म्हणजे पुढे राहील दोनशे शंभर गुणिले दोन दोनशे बाकीले सात ओके सात एका सात सात दुना चौदा सात दुना चौदा राहिले की ती सहा ओके पुढचा झिरो आहे साती आठी छप्पन्न साती आठी छप्पन्न साठ मधून छप्पन्न गेले राहिले की ती चार छेद सात अठ्ठावीस चार छेद सात पर्याय क्रमांक चार हा तुमचा बरोबर उत्तर राहील ओके त्याच पद्धतीने पुढे बघू आपण साखरेची किंमत वीस टक्क्याने कमी झाली ओके अगोदरची किंमत अगोदरची किंमत शंभर टक्के त्यानंतर कमी किंमत कमी झालेली किंमत कमी झालेली किंमत 
जी है वीस टक्के कमी ऐसी टक्के अपन किसी टक्के साखर जास्त वपरू शको खर्चा अपन किसी टक्के साखरे की बचत करू शको कि एक एक्जाम्पल देते एक्जाम्पल वर तुम समझू समझू शके लोग साखरे शंबर रुपये मध्य अपन एक किलो साखर आतो समझा ओके साखरे की किमत वीस टक्के कमी आता ऐसी रुपया एक किलो मिलते कारण ऐसी रुपया एक टक्के ऐसी रुपये मध्य एक किलो साखर मिलते आता हे लक्षा गया का अपने भेटे नहीं मैं शंबर रुपया पाजे आता का हो ऐसी रुपया एक किलो है शंबर रुपया पाजे साखरे की वजना मधे कर लगे तो किसी वाढ़ा लगे कारण का शंबर है ऐसी मेरा पर शंबर कराए तो वीस न वाढ़वा लगे ओके कि वाढ़वा लगे वीस न वाढ़वा लगे कशा वाढ़वा लगे ऐसी वाढ़वा लगे गुणी ले शंबर कि प्रश्न समझला तो अति उत्तम नहीं समझला तो विद्या मित्रों एक लक्षा गया साखरे की किमत वीस टक्के कमी अपन कि जास्त वपरू शको जास्त सूत्र शेकड़ा शेकड़ा वाढ़ कि जास्त ओके okay, सूत्र परक अपन पे टॉपिक मध्य बगित परक छेद लहान संख्या लहान संख्या गुणिले शंबर ओके okay, बगा फरक अपने वीस च फरक है लहान संख्या ऐसी है ओके okay, वीस एक वीस वीस चौक ऐसी चार एक चार चार न पंचवीस वेला जाए मे पंचवीस टक्के अपने का शेकड़ा वाड़ करता पर क्रमांक तीन हा बरबर उत्तर राइल ओके चला मैं पूछा प्रश्न ओके दुधा भाव पन्ना टक्के कमी अगोदर की किमत अगोदर की किमत ओके अगोदर की किमत शंबर टक्के मानू ओके कमी किमत जी है ती पन्ना टक्के कमी पन्ना टक्के ओके दुधा का किसी वपर तवड़ा खर्चा वाढ़ू शको कि दूध वपरलास कि बचत करू शको आता बगावड़ा वाढ़ाच है शंबर रुपये चूध घो तो अपन शंबर रुपये मे एक लीटर आता पन्ना रुपये मे एक लीटर भेटत पे शंबर च घायजे अपने वाढ़ कर लगना है किसी वाढ़ पन्ना कराव लगना है ओके वाढ़ कशा वाव लग रहा है पन्ना वर गुणी शंबर कि शेकड़ा सूत्र इत वू शकता तुम्हें शेकड़ा ओके शेकड़ा सूत्र का है? फरक बागीले लहान कि लहान संख्या गुणिले शंबर ओके फरक बगा पन्ना चाहान संख्या पन्ना गुणिले शंबर पन्ना पन्ना कैंसल एक छेद एक एक छेद एक शंबर टक्के ओके आता बगा पर शंबर टक्के लगे इतने पैकी नहीं या पैकी नहीं हा पर पाइजे होता या पैकी नहीं लक्ष ओके हि नवीन किमती एवडी नवीन किमत जी है नवीन किमत बगा अगोदर एक मिनिट अगोदर की किमत कमी किमत ओके कमी किमत नवीन किमत आप मानू शको कि नवीन एक किमती एवी कि नहीं ओके पर जरा कन्फ्यूज है तो अपन यपैकी नहीं कि शंबर टक्के हा मानू शको ओके नवीन किमत तो इत पन्ना टक्के है तो नवीन किमत एवी अपन मनू शक नहीं क्योंकि अगोदर की किमत जी है शंबर नवीन किमत पन्ना टक्के घट जाए ओके अपन नवीन किमत मनू शक नहीं यापैकी नहीं कि शंबर टक्के हा उत्तर पाइजे ओके चला तो मैं प्रश्न बढ़ू अपन ओके विद्यार्थी मित्रों आई होप तुम्हारा सर्व प्रॉब्लेम समझले अभी मैं आशा बाढ़ो ओके विद्यार्थी मित्रों पुढ़ा जो है आज आप भाग दोन बगित भाग तीन मजे प शेकड़ेवारी या टॉपिक संपूर्ण अपन मास्टर मजे सर्व प्रश्न अपन जेनेकर तुम्हारा प्रॉब्लम यार नहीं हम अपन का सर्व प्रकार के प्रश्न अपन नक्की घेर है ओके वीडियो तुम्हारा जर आवेल लाइक सब्सक्राइब शेयर ये नक्की करा थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो